Voilà, alors je suis heureux de recevoir aujourd'hui par Kim Yungour qui euh, a défrayé la chronique depuis euh, un certain temps euh, pour avoir euh, traduit euh, du turc en français euh, un texte émanant du DHKPC et ce qui lui a valu d'ailleurs euh, plusieurs mois de prison à Nivelles où, où j'ai eu l'occasion de l'interviewer euh, donc au mois de mars 2007 et euh, je ne vais pas revenir sur cette affaire qui, qui ne concerne pas le propos d'aujourd'hui. Alors ce qui m'avait frappé dans, dans l'interview euh, que j'avais réalisée donc en prison, quand, quand tu étais donc, euh, je crois que c'était la CU 205, si mes souvenirs sont bons. 205. De, non, c'était 205. Je crois que c'était 205 de la section spéciale, en tout cas, ça je m'en souviens, donc de la prison Nivelle. Et euh, j'avais réalisé une interview qui apparut donc d'une part dans... Euh, une revue syndicale, donc le, de la Centrale Générale des Services Publics, et d'autre part qui a été reproduite alors plus tard euh, dans le journal du mardi euh, au mois de novembre de l'an dernier, c'est-à-dire en 2007. Et ce qui m'avait frappé dans cette interview, c'est que tu faisais référence euh, à l'importance de la chanson et de la poésie en tant que véhicule euh, de message politique. Euh, tu faisais également référence euh, dans cette interview euh, à, aux multiples cultures euh, qui euh, étaient présentes en Anatolie. À la fin de l'interview, je me souviens que tu faisais référence non seulement aux Turcs, mais aux Kurdes, euh, aux Tcherkèzes, aux Laz, euh, aux Assyro euh, Kaldéa, euh, aux Arabes, aux Arméniens, aux Géorgiens, entre autres si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai essayé de, de fixer un certain nombre de, de ces cultures. Je crois que ça vaut peut-être la peine, en introduction, euh, de rappeler euh, combien cette terre d'Anatolie euh, a été riche d'histoire euh, depuis, je dirais, très très longtemps. Je ne citerai que quelques éléments qui me semblent importants dans l'histoire de l'humanité. Tout d'abord, pour dire que c'est en en Turquie qu'apparaissent les premières agglomérations, je pense en particulier à Tchataluyuk à l'époque du Néolithique. Donc quelque part la civilisation moderne naît sur le territoire de la Turquie moderne, donc on parle plutôt d'Anatolie. Euh, ensuite, euh, il y a toute une série de civilisations très très riches qui, qui, qui apparaissent dans les, 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 les deux millénaires et même avant euh, Jésus-Christ. Je dirais également que c'est euh, en sur le territoire euh, de l'Anatolie euh, que naît euh, le, le christianisme au sens propre, parce qu'il ne faut pas oublier que le christianisme a deux fondateurs, c'est Jésus, mais surtout Paul de Tarse, qui a théorisé le christianisme, et Tarse était donc une localité de l'Empire romain, euh, donc il se trouvait dans le sud de l'Anatolie actuelle. Euh, et euh, enfin, euh, je voudrais peut-être rappeler que euh, les Turcs, euh, ne sont arrivés que relativement tardivement dans l'histoire de cette région, c'est-à-dire pratiquement il y a un millier d'années, sauf de ma part, euh, en, je dirais en deux grandes vagues successives, en tout cas au XIe siècle avec les Seyjoukides et au XIIIe siècle avec les, les, les Ottomans, et qu'à partir de moment, ce moment-là, euh, la Turquie euh, va être le cœur de cet empire ottoman, je dis bien le cœur, parce que l'empire ottoman est évidemment beaucoup plus vaste que la Turquie actuelle. Les Turcs sont devenus euh, l'autre par excellence avec un grand A euh, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, à l'époque euh, des croisades, mais aussi euh, jusqu jusque dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Turcs ont été vraiment considérés comme la menace euh, pour, euh, pour euh, les chrétiens. D'où vient d'ailleurs l'expression euh, « tête de turc <rire> hein, » qu'on a utilisée à partir du XVIe siècle. En Alors, Italie, on dit Mamma les Turcs. Ah, voilà. Face à un problème, on dit Mamma les Turcs. Il paraît voilà. que ça vient des, euh, de la sentinelle qui était postée euh, sur les côtes italiennes dans le sud quand la marine, quand la flotte ottomane euh, était sur le point d'attaquer euh, l'Italie euh, de l'époque. Voilà. Je voudrais peut-être aussi rapporter une petite anecdote pour commencer. C'est que euh, les croissants que nous, nous aimons bien déguster le, le dimanche matin, eh bien ça, ça remonte à, au siège de Vienne par les Turcs, Absolument. à l'époque où on a, donc, euh, euh, comment dirais-je, fabriqué cette, euh, cette, euh, 
ces, ces, ces petits pains euh, qui, qui ont un certain goût et euh, qui, qui, sont, euh, qui font partie de ce qu'on appelle d'ailleurs les, les viennoiseries, <rire> de, de, toutes ces, de tous ces petits gâteaux, etc., euh, que, que, que l'on peut manger dans cette région d'Europe et qui viennent d'ailleurs euh, d'Europe orientale hein, et de, de Turquie. Hein, enfin, si tu as des locaux, mais des tas de machins comme ça, hein, à tout cela. Voilà. Alors, pour cette introduction, euh, je vais peut-être m'arrêter là, simplement pour euh, rappeler euh, une chose, c'est que toi-même, tu es historien euh, de l'art et archéologue, que tu as travaillé euh, sur euh, euh, l'histoire d'une petite ville, c'est une petite ville ou peut-être une grande ville d'ailleurs, je ne sais pas, de l'époque hellénistique, c'est-à-dire... Euh, c'est euh, le débouché maritime d'Antioche, c'est le site de Pierry, c'était une petite ville. Voilà, donc ça se situe au 3e siècle, fin du 4e siècle et 3e siècle avant Jésus-Christ. 301 avant Jésus-Christ. 301 avant Jésus-Christ, pour être précis. Euh, et que donc tu es particulièrement habilité pour nous parler euh, euh, dans le cadre de cet entretien, non seulement euh, de la chanson euh, militante à contenu politique, mais surtout que tu es capable de replacer ça dans son contexte culturel, historique, puisque tu as un background, un arrière-fond quand même, je dirais, qui te permet de replacer ça dans un contexte plus large. Voilà, je citerai quand même ton, euh, le film qui, est, qui, qui sortira ces jours-ci, euh, et qui, euh, dont tu es le personnage principal, même si la thématique te dépasse de loin, bien entendu, c est, c est, tu n'es pas le héros de cette histoire, mais enfin, quelque part, tu es en tout cas le personnage principal, euh, et qui s'intitule « Résister n'est pas un crime », et qui, est, euh, qui a été réalisé par Marie-France Collard, Fouette Bellali et Jérôme Laffont, et qui est euh, édité par le Xara, euh, qui est en fait un organisme de diffusion euh, parallèle ou associé au Parti Socialiste, d'après ce que tu m'as dit, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça, voilà. Voilà. Alors, première question que je vais te, te poser, c'est euh, que tu euh, nous expliques l'importance euh, de la, la musique et, euh, en Anatolie, à l'heure actuelle, et quels sont les différents courants musicaux que l'on peut euh, rencontrer dans le pays de tes ancêtres. Parce qu'il faut le rappeler, tu es belge, mais tu, as, tu es évidemment très attaché à l'histoire de tes ancêtres. Je rappellerai, enfin, je rappellerai ou j'expliquerai plutôt, parce qu'on ne sait sans doute pas, que tu es, tes, 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 tes ancêtres immédiats sont, sont de nationalité turque, mais viennent d'une région qui se situe dans le sud de la Turquie et sont donc arabophones. Hein, si j'ai bien compris ce que tu m'avais expliqué. Exactement. Voilà, donc euh, j'aimerais bien maintenant, donc ce qui tu es vraiment au courant, euh, nous avons au carrefour plutôt de différents courants, c'est ce qui, je crois, peut euh, euh, donner de la richesse à, à ton propos. Voilà. Merci de me donner la parole. Euh, oui. Ce que je pourrais dire concernant la musique euh, turque à l'heure actuelle, c'est qu'elle est séparée, elle est euh, divisée en trois grands groupes, en trois grands genres musicaux. Il y a le genre euh, populaire, qui a une racine, des racines qui sont bien bien enfoncées dans le sol anatolien, euh, qui, euh, qui a plusieurs siècles d'existence, euh, qui a été véhiculé par les, les bardes qui faisaient le tour des villages et qui, euh, qui parlaient de la souffrance, de la joie, des espoirs des, des populations opprimées, opprimées par l'Empire ottoman déjà, opprimées par l'Empire Seljoukide, euh, et, euh, et qui euh, continue puisque... Bon, la, la, la Turquie, c'est aussi la paysannerie euh, qui continue à euh, subir eh bien, des, des, des incommodités ou euh, de, de l'économie euh, transnationale euh, et euh, qui subissent euh, de plein fouet les programmes euh, économiques euh, imposés par le FMI et la Banque mondiale. Donc euh, sans, sans trop m'égarer, je dirais que le premier, le, le premier grand genre musical, c'est le, 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 le genre populaire. Il y a un deuxième genre qui est plutôt euh, un genre euh, classique, qui, euh, qui est héritier de la musique ottomane, qui est une musique un peu plus, euh, je dirais, scientifique. Donc euh, on a une l'image d'épinal du genre euh, classique, c'est les, euh, les grands orchestres euh, avec euh, une, une femme très élégante, euh, qui, euh, qui, ou parfois ça peut être des hommes bien entendu, euh, mais qui chante euh, bon, des chansons qui ne sont pas très en rapport avec la situation de, 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 de l'anatolien moyen, je dirais. Et alors il y a un autre genre qui s'appelle arabesque. Arabesque qui, comme son nom l'indique, euh, est influencé par la musique arabe. En fait, le format est arabe, 
c'est-à-dire qu'il s'agit de chansons très en vogue dans le monde arabo-musulman, mais euh, dont les paroles sont turques. Euh, mais euh, en tant que, euh, que message, euh, le, le genre arabesque donne plutôt un message pessimiste, un message euh, de désillusion. On parle beaucoup dans le genre arabesque, on parle beaucoup des amours impossibles, du karasevda, comme on dit en turc, donc de l'amour noir, les, les amours qui ne pourront jamais se euh, consommer. Euh, en revanche, le genre euh, populaire est beaucoup plus optimiste. On parle de combat, on parle de misère, certes, mais on parle aussi des jours meilleurs, on parle de la nature, on parle de, de la terre, de, 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 de la générosité de la terre. Euh, C'est surtout des chansons paysannes, mais qui, au fur et à mesure euh, de euh, la, 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 la lutte sociale en Turquie, se sont, beaucoup plus, se sont politisées euh, au fur et à mesure, donc. Et euh, les vieilles chansons traditionnelles populaires qui étaient véhiculées par les Hachek, les bardes, qu'on appelle Hachek, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Hachek veut dire amoureux. Donc les, les, les bardes, les troubadours anatoliens, c'était aussi des amoureux, des amoureux de la vie, des, des amoureux de la nature, des, des, des amoureux, euh, des, des mystiques aussi. C'était généralement euh, des, euh, des artistes, des musiciens, qui avaient une certaine conception philosophique. Ils viennent de la, euh, de la dissidence, de l'hétérodoxie euh, musulmane, qu'on appelle Alevi. Et euh, les Alevi, en fait, euh, ont euh, commencé à faire parler d'eux à partir du XVIe siècle, quand ils ont appuyé l'avènement du Shah Is Ismail, euh, qui était une sorte de concurrent euh, à l'Empire ottoman, donc au tout début Perse, du XVIe siècle. En Perse, oui. En Perse, oui. Et qui, était, euh, qui faisait partie de la tribu Safawide. Et euh, les Safawides avaient comme appui les, les nomades turkmènes d'Anatolie, euh, euh, il y avait certains Kurdes aussi, mais euh, cette, euh, ces Safawides et, leur, euh, et les tribus euh, turkmènes nomades qui l'ont appuyé euh, étaient euh, soumises à, à l'oppression de l'Empire ottoman. Et, euh, et depuis, en fait, depuis, l'alawisme a toujours été considéré comme euh, une hérésie. Et euh, de cette... Euh, de ces, de, de ces persécutions euh, de type confessionnel est né tout, une, euh, tout un répertoire de résistance, notamment véhiculé par ces Hachek, par ces amoureux, par ces bardes. L'un des plus euh, connus parmi eux est Pir Sultan Abdal, qui a vécu lui aussi au XVIe siècle et qui a euh, monté une révolte populaire parce qu'il en avait marre, des, parce que la population locale avait marre des, euh, des, des taxes imposées euh, par euh, la sublime porte. Euh, et, parce qu'il faisait partie de cette confrérie religieuse qui était euh, très mal vue par, euh, par l'autorité centrale, par l'Empire ottoman. Et euh, Pir Sultan Abdal, qui était un grand poète, mais aussi un grand résistant, souvent donc, euh, dans, dans le, la militance turque, dans la militance politique turque, on retrouve beaucoup euh, le, ce que euh, tu expliquais en, en, au début dans, dans ton intro. Il y, y, y a souvent cette... Euh, la fusion entre l'art et, et la politique, la, la musique et la militance. Et dans ce cas-ci, Pierre Sultan Abdel est vraiment un exemple, euh, puisqu'il était poète, et en même temps, euh, il a dirigé, il a monté une révolte contre l'Empire ottoman. Et euh, il, a, il en a payé de sa vie, puisqu'il a été pendu, finalement. Avant lui, euh, il y a eu euh, le Cher Bedrettin. Cher Bedrettin, c'était un théologue qui a fait ses études au Caire, et euh, qui a euh, lui aussi, euh, qui lui aussi s'est battu contre l'Empire ottoman. Et lui, euh, il a vécu euh, fin du XIVe, début du XVe siècle. Euh, je crois que son, euh, son tortionnaire, son bourreau, s'appelait Mehmet Ier. C'était Mehmet Ier Chelebi, l'un des, des fils de Bajazet, de Beyazet. Ouais, ouais. Et euh, le grand poète moderne. Euh, Nazm Hikmet, le poète communiste turc, le poète de l'exil par, par excellence, a consacré un, 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 sublime, un poème sublime qu'on appelle l'épopée du Cheikh Bedretti, qui parle de cette résistance euh, qui s'est déroulée début du XVe siècle, donc plus ou moins vers 1410-1412, et qui euh, s'est euh, soldée par un échec, puisque l'armée de Bedretti, il a monté une armée de paysans, une armée composée non seulement de Turcs, mais aussi euh, de, de commerçants juifs, de marins grecs, donc c'était vraiment, il y avait déjà euh, le, 
il y avait de l'internationalisme prolétarien dans, son, mm -hmm. dans sa démarche. Et euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment euh, euh, tout à fait surréaliste, c'est que ce cher Iberdrétine avait également un message égalitariste. Donc, il, a, il a été élu démocratiquement, il prônait l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, et euh, il y avait une conception un petit peu, euh, comment, comment pourrait-on dire, une sorte de, de proto-communisme, euh, ah ouais. du, du communisme de... de C'est un petit peu l'équivalent du... Il y avait Munzer, je pense. Du, du, oui, il y a eu Munzer aussi, qui est un peu l'équivalent du, du Gracchus Babeuf, de la Révolution française. Qui exactement, a... exactement. Voilà, c'est ça qui était pour... Euh... C'est vraiment ça. C'est ça. D'ailleurs, quand, quand ouais. Nazmik Met lui a... La conjuration des égaux. Oui. C'est ça, ah oui. c'est exactement ça. Ah oui. euh, la révolte des gueux, enfin... Oui, 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 oui d'accord. C'est cette tradition-là. Et finalement... Cher Bedrettin a été, lui aussi, il a terminé sur l'échafaud. Et euh, le poète Nazim Khmet lui a consacré une, un, 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 une épopée. Et euh, des cadets de l'armée turque, fin des années 20, euh, ont été euh, de condamnés siècle, si, de ce, du siècle dernier. Ah oui, du siècle dernier. Oui, de, oui, oui, bien sûr, oui. De ce que vous dire. Ont, euh, ont été condamnés, ont failli être condamnés à de lourdes peines. En tout cas, euh, je pense que Nazim Khmet a euh, été euh, condamné à 28 ans de prison pour cette épopée du chèque Bedrettin en hommage à ce fameux chèque qui a vécu euh, au 14e et 15e siècle. Donc j'ai parlé de chèque Bedrettin, j'ai parlé de Pir Sultan Abdal. Euh, Pir Sultan Abdal, après cela, on a la grande tradition de euh, les, les chansons d'Adaloglu qui était un. s'écrit d'Adaloglu, Oglu ouais. qui veut dire fils, fils de ah, Dadal, ouais. qui est le nom de la tribu. Alors, euh, Dadalolu a été un, un chef de tribu euh, turkmène. C'était aussi un poète qui lui aussi jouait du sas et euh, qui euh, était. Explique un petit peu ce que c'est que le sas parce que je. Ah crois... oui oui bien, bien sûr. Oui, c'est vrai, que... vrai que je parle du sas sans, oui, oui, voilà. sans, sans expliquer euh, de quoi de quoi ça, ça relève. Oui, oui. La chanson, disons que la clé, l'instrument principal de la chanson populaire, c'est le sas. Oui, oui. C'était un luth à manche longue. Euh, à manche long, pardon, euh, qui a une certaine sonorité plutôt métallique, composée de cette corde, et qui est euh, l'instrument par excellence des Alevi, de la communauté Alevi. Le, le, le sas est, euh, est, un, est un instrument sacré. Je pense d'ailleurs que les sept cordes représentent, euh, ont chacune une signification mystique. Mmh. Et donc on chante beaucoup des chansons mystiques avec le sas, mais aussi des chansons rebelles, des chansons qui parlent de la vie. Pour rappeler ce que, ce que sont les, les Alevis, donc c'est une dissidence, c'est une hérésie de l'islam, euh, plutôt d'obédience euh, chiite, mais euh, qui a une, euh, dont le message est très très humaniste, puisque on retrouve le, la notion de l'immanence, c'est-à-dire que le divin, c'est pas quelque chose qu'il faut craindre, qui se situe au-dessus de nous, et, et sous lequel il faut se, se plier, se soumettre, oui, oui. tel que l'islam, puisque l'islam veut dire soumission, oui. dans l'idée de l'alavisme, euh, du alevisme qui est euh, l'alévisme qui, qui vient du mot « ali euh, ». Les, les alévis considèrent que euh, la divinité se trouve en l'homme. Oui. Et donc, euh, l'un des vecteurs de la, de, de la religion, c'est l'amour, c'est l'amour de l'homme. Donc c'est beaucoup plus humaniste que, que, que l'orthodoxie, qui n'accorde finalement pas tellement d'importance à l'homme et à la vie sur terre. Puisqu'à partir du moment où on accorde de, de, de l'importance à l'homme, on accorde de l'importance à son existence, à ses conditions de vie, et on essaie de transformer sa vie, puisque... Dans, dans la conception à la vie, le, le, le paradis n'existe pas vraiment, c'est la terre, c'est se battre sur terre, c'est créer le paradis sur terre. Donc la, la dynamique de révolte se retrouve, est beaucoup plus imprégnée et beaucoup plus présente dans la, dans, dans la, dans le, la mystique à la vie que dans l'orthodoxie musulmane. Et donc c'est un petit peu de là qu'est partie la, la culture populaire anatolienne. En fait, l'alévisme c'était quelque part euh, le, la, la religion euh, ou la la confession qui, qui regroupait toutes les minorités euh, d'Anatolie. C'est-à-dire que quand les, Turcs, euh, les tribus turques sont arrivées avec la bataille de Mantikert en euh, 1071, euh, l'Anatolie la, était principalement byzantine. Il y avait des juifs, il y avait des peuples sémitiques dans le sud. Donc euh, l'islam ne pouvait pas passer euh, parmi des, des populations qui étaient déjà euh, imprégnées d'une... ou qui étaient déjà... Euh, disons, euh, influencé, inspiré, ou même membre d'une euh, religion euh, céleste, monothéiste, etc. Donc, 
euh, il a fallu adapter l'islam aux, euh, aux croyances locales et il a fallu euh, créer un, un langage divin qui soit, euh, qui soit très élastique, qui soit très libéral. Et ce qui fait que c'est ce qui fait que euh, l'alévisme euh, s'est développé sur toute l'Anatolie parmi euh, des, des, des populations, des minorités euh, ethniques différentes. On a aujourd'hui des Turcs à Lévis, des Kurdes à Lévis et des Arabes à Lévis. Et, euh, et donc ouais. de cette de l'émergence de l'alévisme est née aussi une certaine culture mystique véhiculée par le, le SAS, comme je l'ai dit. Et euh, le SAS est resté de nos jours l'instrument non seulement des Alevis, mais aussi de, euh, de tous les euh, chanteurs populaires. Bon, le, la, le, le SAS a été, euh, existe aussi euh, aujourd'hui, euh, a été euh, électronisé, je dirais, il y a le SAS électrique. Le SAS est aussi utilisé dans, dans le genre arabesque, il est aussi utilisé dans le genre classique qui découle de, de la musique ottomane. Mais euh, le SAS reste une autre image d'épinal, c'est par exemple, puisque c'est aussi un, un instrument militant, c'est euh, le dortoir, le dortoir dans la prison, avec un, un prisonnier politique en train de jouer du SAS et ses co-détenus en train de l'écouter. Ça c'est vraiment une image d'épinal du... Euh, qui, donne, qui, qui, qui montre un petit peu quel est le sens, de, le rôle du SAS dans la militance euh, d'une certaine manière. Donc, euh, Dada Lourlou, j'étais en train de parler de Dada Lourlou, qui était un, euh, un Turkmen qui s'est battu contre l'Empire Ottoman, parce que l'Empire Ottoman forçait les euh, tribus turkmènes à se sédent, sédentariser. Donc il a tout une, euh, un répertoire de, de chansons contre l'Empire Ottoman. Pourquoi Parce que, euh, que l'Empire Ottoman a essayé de... Euh, de, de, de se mêler, de, de faire ingérence à leur mode de vie, alors que les, les Turkmènes sont depuis la nuit des temps un peuple nomade. Et euh, toutes ces euh, contradictions avec l'Empire ottoman ont, euh, ont, ont été euh, les, les, des sources d'inspiration pour, euh, pour ces populations marginalisées, euh, traitées comme euh, des, des citoyens de, de ce, seconde zone, ou euh, carrément opprimées. Alors bon, de, de, de là on peut passer à la, à la période républicaine. Donc, euh... Je vais peut-être te poser de temps en temps des, des questions intermédiaires, pour, ne fût-ce que pour, pas pour alimenter le débat, hein, parce qu'il y a encore des tas de choses dont nous allons parler. Euh, quand, quand tu parlais, il y, a, il y a plusieurs choses qui me sont venues par association euh, euh, dans mon esprit. Euh, J'ai pensé à c est, c est, cette importance, on, parce que les bardes, les poètes qui chantent, c'est associé pour le commun, je dirais, en Belgique, en France, à Assurance Touriste, à Astérix. Hein, donc, il faut dire ça. Ah, Et puis, on oublie toujours, en fait, l'importance des, des, des bardes dans les pays de, de montagne, en général. Hein. Le, le bard n'est pas quelque chose qui qui me semble-t-il, enfin je ne suis pas du tout spécialiste du, du sujet, mais qui est un phénomène de plaine, ça me semble plutôt un phénomène, me semble-t-il, hein, qui, qui est lié aux montagnes, aux vallées, c'est le bar, c'est celui aussi qui permet de transmettre d'une vallée à une autre vallée, donc euh, euh, des messages, des informations dans des territoires qui sont relativement cloisonnés par l'espace, par la géographie, me semble-t-il, hein, mais je n'ai pas réfléchi euh, à ce sujet-là, et je pensais, je ne sais pas si tu l'as lu, mais à ce, à, à ce beau livre d'Ismaël Kadaré, euh, donc le, 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 le grand écrivain euh, albanais, euh, qui écrit un livre qui s'appelle « Le dossier H ». Non, ah, le dossier H. Et c'est en fait euh, l'histoire de deux ethnologues américains, si mes souvenirs sont bons, qui se sont mis à la recherche de, des poèmes d'Homère, mais pas du tout en Grèce, parce qu'ils sont persuadés que c'est en Albanie, justement, que des bardes hein, euh, ont... Euh, il doit rester dans l'Albanie de leur époque, au moment où ils font leur recherche, toute une série de, de textes ou de dits, puisque tout ça est oral, bien sûr, euh, euh, qui, de, qui, qui, ont, qui sont liés à l'épopée à homérique et qui, selon eux, doivent se trouver dans les montagnes d'Albanie. Et bon, ça me fait penser un petit peu à cet univers euh, euh, des Balkans, euh, qu'on a tendance à, à fractionner maintenant, euh, euh, comme ça en disant... De, 
dès qu'on a passé le Bosphore, on est en Europe, de l'autre côté, on connaît ces clivages et ce, ce manichéisme un petit peu primaire des gens, et dès qu'on est de l'autre côté du Bosphore, on est en Asie. Alors on sait très bien que historiquement, ce sont des régions qui, qui ont été dans un carrefour, justement. Les, ce détroit était, loin d'être une séparation, a été un carrefour, au contraire. Hein, C'est juste l'inverse de, de, de ce qui s'est passé. Et alors, bon beaucoup parlé, et puis on va revenir à, au sujet qui nous intéresse, mais c'est parce que ça me semble important parfois de, de remettre les choses en place et de, de, de montrer que les, les clivages ne sont pas toujours ceux que l'on croit euh, par le, le biais de la presse ou de, dans le sens commun. L'Anatolie connaît aussi des, 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 des héros oui. dont on ne connaît pas exactement leur origine. Il y a, ça. Il y a par exemple la, la geste de Kerolo. Oui. ça s'écrit Koroglu. Oui. Kerolo se retrouve dans, les, euh, dans la mythologie d'Asie centrale, comme il se retrouve dans les Balkans, comme il se retrouve en Anatolie. C'est ça. Kerolo veut dire fils de l'aveugle, c'est un de, de, des nombreux héros anatoliens, ou peut-être euh, venant d'ailleurs, euh, qui a euh, résisté, euh, qui s'est rebellé contre les seigneurs, et euh, qui était un grand amoureux, et qui a chanté des chansons. C'est ça. Que Rolo est, est souvent répété dans plusieurs C'est pour chansons. ça que je trouve que, je dirais, c'est la chanson populaire, les gens, etc., sont, sont une source pour l'historien, euh, enfin, inestima, inestimable, et pas seulement pour l'ethnologue, enfin, non, parce que, bon, évidemment, dater comme ça des choses qui ne sont pas vraiment data, parce que ça, ça, re, ça relève de l'immatériel, de l'oral, hein, ça me paraît tellement important, et c'est des choses qu'on oublie souvent, parce que dans les cours d'histoire, on travaille toujours sur des textes, on prend, je ne sais pas, Hérodote, Thucydide, enfin, ouais. hein, des, des, tous ces textes-là, et, et, et ça me semble dommage. Et pour revenir à ce que j'avais en tête, euh, c'est que quand on dit maintenant, ben, la Turquie, euh, ça ne fait pas partie de l'Europe, évidemment que ça n'a pas de sens, euh, d'un point de vue historique, on peut euh, euh, être contre l'entrée de la Turquie pour différentes raisons, mais en tout cas, sur le plan culturel, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Euh, et alors, quand on voit simplement une carte de géographie physique, on voit très bien qu'il y a une continuité évidente entre tout le monde balkanique euh, qui part de l'Albanie, euh, la, euh, la Serbie, euh, la Bulgarie, la Grèce et toute l'Anatolie. Il y a une continuité géophysique qui me paraît tellement évidente. Alors, je ne comprends pas cette césure comme ça, un peu naïve, enfin, parfois qui n'est pas toujours naïve, mais enfin, on essaye de justifier par la géographie des, des choses qui ne sont pas. Il y a une autre chose qui m'est venue. Euh, oui, on a tout dit, on a les, 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 les sites romains ou grecs, les oui. lieux entretenus. Mais voilà. Donc, euh, si, ah oui, non. elle est aussi grecque, elle est aussi romaine. Donc, oui, mais si on veut voir les plus belles œuvres grecques, il faut parfois aller, euh, il faut aller dans l'Italie du Sud, en Sicile et, à, et, en, et sur la côte occidentale de, de la Turquie. Exactement. Hein, quand Donc, on si... est en Grèce, on est souvent déçu par l'acropole. Bon, il euh, y a deux ou trois sites. Mm -hmm. Mais c'est vrai que les plus belles choses à voir de, sont en dehors, effectivement, de la Grèce. Euh... Donc la, la ter territorialité, pour essayer de, Tout à fait. de construire une identité, je trouve ça oui, oui. complètement dépassé, Donc... complètement anti-scientifique, puisque... Donc je, je m'excuse de déplacer parfois euh, le, euh, comment dirais-je, le sens de gravité par rapport à, au, à la base, ah, mais c'est parce que ça me semble ça intéressant, me justement, de, de, de ne pas rester justement dans le territoire, la chanson engagée, et de montrer qu'elle qu qu conduit à, à différentes problématiques. Tout à l'heure, je crois aussi, quand, quand tu parlais euh, de, que l'Anatolie a été, au fond, un lieu où l'islam a dû s'adapter... Euh, au christianisme, parce que sinon, euh, ce n'était pas possible, quoi. Hein euh, parce que, bon, d'une part, on a un monothéisme strict, rigoureux, qui est celui de l'islam, et d'autre part, on a le monothéisme un petit peu original du christianisme qui est lié à la Trinité. C'est quand même pas évident hein, pour le paysan moyen d'Anatolie de comprendre hein, qu'il y a un Dieu, mais trois personnes en Dieu. Je crois que, euh, si on n'est pas théologien, ça pose effectivement un problème. Et il y aurait pu, me semble-t-il aussi, y avoir peut-être un lien qui aurait pu se produire à ce moment-là au 8e siècle, quand il y a eu la fameuse querelle des, des iconoclastes et des iconodoules à Byzance, hein, puisque l'Anatolie était byzantine euh, à ce moment-là, euh, et finalement ce sont ces, ces moines barbus <rire> hein, qui ont imposé leur vision euh, euh, presque iconolatrique, je dirais, euh, pour des raisons aussi partiellement économiques, parce qu'effectivement, le fait d'avoir des seins à gauche, à droite, des, des icônes, ça permettait de faire rentrer de l'argent dans les abbayes, mm -hmm. hein, et que c'est finalement le parti intellectuel de l'empereur, du, du basileuse, qui a perdu, parce que le, le parti du basileuse, donc euh, iconoclaste, 
était contre la représentation de toute image de la divinité. Et là, il y avait un lien, quelque part, avec le message de l'islam. On ne veut pas représenter la divinité. Absolument. Donc, quelque part, c'est un rendez-vous qui a été manqué. Mm -hmm. hein, quelque part. Donc, je, ce sont toutes des choses qui me sont venues à l'esprit quand tu parlais, pour bien montrer que, loin d'être une terre de séparation, c'était un creuset, au fond. Et alors, on va, on va poursuivre, évidemment. Tu allais aborder la période républicaine, sauf heure de ma part, oui. quand je t'ai interrompu. Mm -hmm. hein. Je ne sais pas... Euh, enfin, vas-y, hein, parce qu'il y, y, y a plein de questions qui me viennent à l'esprit euh, de, depuis une demi-heure. J'ai envie de refaire un demi-tour. Ah, ben voilà, de parler de, de cette thématique-là et de ouais. développer, par exemple, puisqu'on parlait de, de l'alévisme qui est ouais. en soi une, une subdivision d'une subdivision d'une ouais. religion. Ouais, ouais. Euh, il y a eu, euh, même dans l'alévisme, il y a eu euh, des, des, des courants différents. Donc euh, les, les, les turcs alévis sont beaucoup plus portés sur le chamanisme. Donc toute la tradition ah, ça, voilà. musicale, on ne chante pas dans, dans l'islam normalement. Non, ça, voilà. ça vient des, ça, ça. Tout, tout ce, ce rapport à la mystique, à la spiritualité, ça vient des, 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 ça vient de l'Asie centrale. Euh, les, les alawites, donc les arabes alévis, dont ma, ma famille euh, fait partie, euh, et, euh, a beaucoup plus de, de, de connivence et de et de rapport avec le christianisme. La Trinité existe, par exemple, dans l'alawisme arabe. Ah. Ce n'est pas euh, Jésus, euh, ah, ah, ah. etc. C'est euh, Ain Mimsin, donc Ain, qui est la lettre de l'alphabet arabe, qui représente Ali. Mim, qui est un, un des nombreux Mohamed ah, oui. qui, qui a véhiculé le, 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 le schisme au Proche-Orient en Syrie. Et Sin, qui représente Salman Askali, qui lui aussi est un grand prophète euh, Enfin, bon, un prophète ou en tout cas un grand, euh, je pense que c'est un, on peut, on peut l'appeler apôtre, apôtre du, euh, de, 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 de l'islam euh, chiite. Et, euh, et, et donc on retrouve les mêmes, je dirais, les, oui. les mêmes gestes, les mêmes expériences, les tout mêmes réflexes. Hein. On jette un bûcher, par exemple, le, oui. le, le, le jour de Noël, on, on, on jette un bûcher dans le feu. La bûche de Noël, je me demande s'il n'y a pas un ah, rapport oui, avec oui, ça. Oui. ça, ça se passe Parfois, sur... il faut chercher loin pour... Euh... Pour, pour trouver des parentés, peut-être pas des généalogies, mais, mais, mais plus que des analogies. Chez les Kurdes à Lévis, par exemple, on retrouve la thématique du feu est un, est un élément central. Les Kurdes, qu'est-ce qu'ils étaient avant d'être musulmans Ils étaient zoroastriens. Ah oui, voilà. Et donc, ah, euh, ouais. le rapport aux névroses, les zoroastriens, c'est ce qu'on a appelé, euh, c'était aussi euh, ceux, euh, ceux qui ont embrassé la, euh, ce qu'on appelle la, le culte yézidi aujourd'hui. Mm -hmm. Une communauté parmi les Kurdes, il y a des yézidis, qui, euh, qui adorent le feu. D'ailleurs, ils ont été euh, persécutés euh, sous prétexte qu'ils adoraient le diable. Ils adorent un ange, un ange, euh, une sorte d'ange noir qui s'appelle ouais, ouais, ouais. Melek Taos. Taos qui veut dire le pan. Donc, euh, c'est une sorte de, de secte. D'ailleurs, il euh, euh, y a eu une attaque euh, qui les a visés dans le nord de l'Irak euh, récemment. Il y a eu 300 ou 400 morts de cette communauté oui. yézidi. Donc, les yézidis ont, ont un rapport... Euh, particulièrement euh, euh, privilégié avec, avec le feu. C'est ça. Avec, euh, et, 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 et cette thématique du feu réapparaît des, des siècles plus tard dans l'alévisme. Ah, C'est passionnant hein, tout ça. Oui, oui. Mais pour revenir à leur maintenant. Oui, oui, non, non, voilà, alors, voilà. Mais, mais tout ce qu'il a dit est passionnant parce que j'ignore bien sûr tout ça. Et voilà. Alors, euh, euh, justement, mais on va revenir à, ce, à, à notre propos, c'est-à-dire... Euh, euh, une étape ultérieure dans l'histoire de la chanson populaire, c'est là qu'il voulait aboutir, je crois. Oui. C'est l'époque républicaine, donc avec Mustafa Kemal, c'est oui, ça, oui. Hein, donc dans les années 20. Oui, oui, oui vas-y. Euh, après la République, euh, après, la proclama après la proclamation de la République, euh, on commence à euh, s'intéresser aux euh, diverses musiques, aux divers courants musicaux euh, qui traversent l'Anatolie. Et donc euh, on commence à. à à faire connaissance, à, à étudier euh, les chansons qui sont plutôt hygiènes, plutôt qui viennent, euh, qui sont plutôt balkaniques, mm -hmm. plutôt caucasiennes, etc. Et donc, il commence à y avoir une sorte de synthèse entre toutes ces cultures. Et à partir des années 70, la vieille tradition euh, populaire, avec le SAS, euh, est d'une certaine manière récupérée ou enrichie par le mouvement révolutionnaire, puisqu'à partir des, des années 60-70, le mouvement social, le mouvement socialiste, le mouvement enfin, de gauche, euh, ce, ce réclamant de la culture populaire euh, millénaire, euh, utilise le SAS pour faire passer ces messages qui sont parfois très très militants. Hein. Donc, euh, 
On a toute une... Tu peux dire quelles sont les thématiques et, 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 et comment on s'est exprimé C'est enfin, euh... la, la classe ouvrière, l'alliance entre la, la, la classe ouvrière et la paysannerie, la révolution socialiste, Et ça, c'est à partir de quelle décennie euh... Ça, ça c'est les années 60-70. Ah oui, d'accord. Donc, euh, on a... Euh... Les années 60-70. Il s'appelle toujours Hachek, donc c'est toujours les amoureux des siècles passés. Oui, oui. Mais euh, il verse dans un style très, euh, très populaire, voire populiste. Quand oui. j'ai dit populiste, parfois, donc, euh, au début du concert, il y a le Hachek qui arrive, il casse un oignon pour oui. dire que, enfin, que, que c'est un homme du peuple et qu'on fait, ah, oui, oui, oui. À, à la manière du peuple, on mange que, quand on est pauvre en Turquie, on mange que du pain et des oignons, oui, oui. pour un petit peu simplifier. C'est très cru, oui. c'est très sloganesque, et, euh, et donc c'est pas apprécié par toute la gauche, mais en tout cas, ça, ça a eu un, un apport essentiel dans, euh, disons, dans, dans l'aboutissement, dans ce que... Euh, la, la chanson populaire est devenue aujourd'hui. Ah, oui. On a dû passer par là, dans les années Ça 50. renvoie plus, je dirais, bon, même si c'est une caricature, plus au fond à, à comment dirais-je, ça, oui, ça, ça se réfère davantage, je dirais, à ce qu'on aurait appelé au début du XXe siècle, euh, de ce qu'on appelait au début du XXe siècle, dans, le cours, dans, dans la paysannerie, le, 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 le communisme paysan, c'est-à-dire les, les socialistes révolutionnaires opposés à, aux sociodémocrates qui sont en fait bolcheviques ou mencheviques. Enfin, mm -hmm. C'est l'autre la, branche. Oui. Euh, voilà. Je voulais simplement revenir là-dessus. Mm -hmm. ouais. Ils ont eu un apport essentiel oui. dans la mesure où euh, ils, ont, euh, ils sont parvenus quand même à faire revivre les, euh, les, les vieilles cultures perdues parfois. Enfin, elles n'ont jamais été perdues parce que la tradition orale ouais, ouais. est forte et très très forte, surtout en Anatolie. Et, euh, mais ça a permis euh, non seulement de moderniser, euh, mais aussi de, de développer le répertoire. Parce que bon, le répertoire des siècles passés, c'était effectivement c'était un caractère social, mais c'était aussi fort mystique. Donc le volet mystique, on l'a mis un peu ouais, de côté. Ouais, ouais, c'était beaucoup plus le côté militant, le, le ouais. côté idéologique. Sur l'action, plutôt, ouais, sur que, plutôt que sur euh, c'était moins moins lyrique moins, moins, moins idéaliste quoi moins enfin, idéaliste oui, oui, ça et plus mais, mais parfois c'était c'était d'un c'était emprunt d'un sloganisme je dirais ouais, vraiment oui. euh, enfin, très rébarbatif à la limite mais heureusement on a eu dans ce courant des euh, des bars de, ouais. des années 70 on a eu un grand, grand un grand musicien qui était membre du parti communiste turc ouais, qui s'appelle ouais. Ruhissou ouais. et Ruhissou a rechanté donc euh, les, euh, les les hommages à Bedreddin il a rechanté les chansons de Kororo, les, euh, il a chanté les, les chansons de Piesotin, le, le, le poète euh, pendu au, au XVIe siècle. Il a, il a fait revivre cela, mais euh, en, en, en modernisant le genre. C'est ça. Et avec, et avec, euh, avec Rouissou, euh, il y a eu aussi une influence plus internationale de la chanson populaire turque. C'est-à-dire que... Tu te situes dans quelles années Fin des années 70. Fin, fin des, des années 70. 70. Ouais. C'est l'un des, des, des bardes oui, oui. Euh, qui, qui, a, qui a tenté de moderniser, qui a oui. tenté de faire revivre cette vieille tradition populaire, et euh, en, en modernisant le langage aussi. C'est ça. Et euh, il y a eu un jour le coup d'état militaire de 1980. Un coup oui, d'état militaire, ça. la oui. junte qui, qui, qui met la main, la main au pouvoir, au gouvernement, l'exécutif, tout est, est fini, c'est eux qui prennent. Cadenassé, quoi. Tout est cadenassé, oui. ça se passe le 12 septembre 1980, c'est un, un coup d'état militaire. Euh, commandité par les états unis l'ordre vient de Washington, on a, on a les preuves de cela, oui. et euh, c'est un coup d'état qui euh, vient quelques, enfin, quelques mois après euh, la, la révolution euh, en Iran, oui. Donc, suite à, la, le, au renversement du chat en, en Iran, 78, 78, 79, oui. Ça, oui. suite au renversement du chat, les états unis prennent un peu panique parce que... Euh, oui, donc il fallait un nouveau bastion qui... Il y, a, il, y a un verrou, il y a un verrou euh, verrouillé le, le Moyen-Orient. Oui, ça. mais il y, a eu, il y avait une telle dynamique interne en Turquie, donc une dynamique sociale... On aurait pu aller un vers un révolutionnaire, mouvement... aurait pu être un, Il y aurait pu avoir un une régime, révolution euh... en Turquie. Ah, ouais. un, mais un régime plutôt de gauche. En oui, fait, oui. oui, oui, bien sûr. Euh, pour les états unis l'ennemi du moment, c'était le communisme, et donc oui, on oui. avait besoin du chat pour endiguer... Euh, la ceinture verte, hein, donc oui, 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 oui. endiguer le, le, le socialisme ou, ou, ou le communisme, ou appelons-le comme on veut. Oui, oui. Mais, euh, en Turquie, le, le danger était, était réel, dans la mesure où ça. les mouvements progressistes, les mouvements syndicaux, les mouvements révolutionnaires étaient très très développés. Donc du jour au lendemain... Bon, les... Et alors la chanson par rapport à ça justement. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'armée, avec, avec euh, la prise au pouvoir par les militaires, c'est qu'il y a eu un, un nouveau programme culturel imposé par la junte. C'est ça. Qui était un programme de dépolitisation. C'est comme ça qu'ils ont appelé cela. Mm -hmm. Les jeunes, la jeunesse a, 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 a trop euh, euh, semé le chaos, euh, ça. selon leur, leur dire, ah, selon ouais. dire des militaires. Et donc il fallait mettre un terme à cela. Il fallait dépolitiser les jeunes. Donc non seulement toute forme d'organisation était interdite, 
Donc la presse a été muselée. Et donc il y a des artistes qui se sont mis au service du pouvoir ou qui ont été obligés de se mettre au service du pouvoir pour euh, transmettre l'idéologie du pouvoir par la, leur ah, chance. Oui, oui, absolument. Par un, par il y en a un... qui ont été censurés, tandis que, que d'autres ont été, euh, disons, plutôt encouragés. Il par, fallait par aller par dans le sens euh, oui. du poil, si je veux dire, c'est ça. Ah, oui. Ce qui s'est passé donc à partir du, du, du début des années 80, c'est que le genre arabesque, celui dont j'ai oui, parlé, oui, 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 oui. l'image épinale de, 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 de la chanson arabesque, c'est... C'est le camionneur tout seul, euh, ouais, ouais. complètement euh, désabusé, ouais, ouais, euh, fatigué, ça. qui écoute des chansons complètement pessimistes. Ouais, ouais, ça, ça. Et c'est ce genre-là qui, ce genre qui, qui, va, qui va vraiment connaître une... Euh, <rire> oui, ça une euh, un démoraliser message. la population. Exactement, c'est ça. Exactement, oui. Donc le, le, le message, c'est plus euh, un message d'espoir. Donc unissons-nous pour ouais. euh, battre la tyrannie. Ah, il ouais, n'y ouais. euh, a rien à faire. Euh, elle m'a quitté. Euh, oui, 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 euh, c'est ça. Il n'y a pas de quoi vivre. Ça, ça, on, ça, ça on, rentre en dépression, on rentre en dépression. On rentre en dépression. Dans le genre arabesque, il y a un des, euh, un des euh, piliers de cette euh, culture qui est, euh, qui est critiquable, qui est ouais, qui, ouais, ouais. un peu appréciée, mais qui, euh, qui, dont il faut se méfier à certains égards. Il y a un certain musulman Gursas. Euh, c'est un, c'est un type qui, qui ressemble à un alcoolique fini. Il n'a pas de voix. Il est il est pessimiste à mourir. Ouais, ouais, ouais. Quand on, euh, ce qui se passe quand il, euh, quand il organise un concert, ouais. c'est que ses, ses fans vendent des euh, lames de rasoir à l'entrée. Donc quand on l'écoute, euh, eh on se taillade le, le bras. Parce qu'on ouais. parle oui, d'amour impossible, etc. Ah, ouais, donc, ça. On n'a plus les, militaires, les, les, les jeunes qui sont comme ouais, ça. Ouais, 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 c'est ça, c'est pour... Euh, si ouais, ouais. de Portici, on sort et euh, on casse ouais, tout. Ouais, ouais, ouais. Euh, on écoute ça et on se, on se lamente et on se suicide. C'est la les ça, chansons sont vraiment ça. suicidaires. C'est ça. Et euh, dans cette... Euh, dans cette culture du, de la désillusion, du désespoir, des espoirs perdus, euh, euh, extrêmement individualiste, oui. il y a une petite étincelle, parmi d'autres, mais oui, en tout oui. cas une qui, a, qui, a vraiment tenu, euh, qui, qui est devenue un flambeau. Et qui fonctionne toujours maintenant Qui fonctionne toujours ah, oui. maintenant. Oui, C'est un, un, de un groupe de musique qui, qui est euh, né euh, dans une des universités d'Istanbul, oui. euh, composé donc de, de jeunes étudiants de gauche, oui. qui ont voulu, euh, cette fois, faire vivre la chanson populaire, mais la moderniser, euh, la euh, polyphoniser, comment dire. Et c'est depuis quand ça Une dizaine d'années ou Depuis 1984. Donc c'était ah oui, un... Maintenant c'est un vieux oui, groupe. Oui, c'est un vieux groupe maintenant. Un oui. vieux groupe, oui, c'est ça. Pour répondre, pour riposter, oui, oui, riposter oui. À, à la campagne de dépolitisation oui. orchestrée par l'armée, orchestrée, si je puis dire, oui. euh, ce, ce groupe qui s'appelle Yorum a décidé donc, de, de, de chanter des chansons populaires militantes, etc. Mais avec une guitare sèche. Oui. accompagné euh, d'une flûte de berger, oui. euh, accompagné d'une flûte de pan. Oui. Et, et donc on a, euh, ils ont introduit le genre latino oui. dans la chanson populaire turque. Donc le oui. saz ah, oui. était cette fois euh, inscrit dans un, dans un petit orchestre de six, cet instrument. Et alors le contenu est... C'est un contenu très lyrique, oui. mais toujours très militant. Donc on oui, parle oui. De, des, euh, des héros tombés au combat, on parle de, des travailleurs, on parle... C'est ça. De, de Mais est-ce que c'est mis au passé ou est-ce que c'est mis au présent dans le C'est dans... passé, présent et futur. C'est intemporel. Oui, c'est intemporel. C'est éternel. Donc c'est le combat éternel de exactement. de l'opprimé contre l'oppresseur. Exactement. Enfin, c'est exactement cela. Et d'ailleurs, leurs chansons sont chantées dans, dans les grandes manifestations du 1er mai, oui, oui. Euh, lors des occupations, lors des grèves, euh, lors des funérailles. Dans, dans, dans les, est ça. Ce, ce qui est assez euh, pittoresque aussi, je dirais, c'est que dans euh, la la culture militante en Turquie, donc dans la culture révolutionnaire ouais. euh, turque, euh, dans, les, euh, dans les funérailles, on n'observe pas le silence, on chante, on chante ah, parce ouais, que ouais. Euh, la mort ne nous arrêtera pas, parce que la, la, la torture ne nous arrêtera pas, parce qu'il ouais, oui. euh, faut garder la tête haute. La dignité, c'est ça. C'est aussi oui. chanter dans le cimetière au chevet du, du défunt. Du, du, du... Est-ce est qu'à est qu l'heure actuelle, il y a encore euh, une censure explicite ou implicite Explique-moi un petit parce que on parle toujours des progrès des droits de l'homme en Turquie. J'imagine que bon, il y a plein de choses à la on sait encore que la torture est pratiquée et tout. Mais je veux dire, par exemple, en ce qui concerne la presse, en ce qui concerne la, euh, justement la chanson, est-ce qu'il y a une, une censure euh, euh, ou bien est-ce qu'elle qu fonctionne pouvoir, explicitement ou implicitement ou officiellement La censure n'existe pas dans la Constitution. Si, si, elle existe. Elle existe dans, la, dans Constitution. la Constitution, dans le Code pénal. Il y a, il y a des articles, dans le code pénal. notamment l'article oui, 301, oui. Euh, qui euh, combat euh, toute forme de, euh, 
d'attaque contre l'identité turque, contre la nation ah, turque. Ah oui, d'où le problème concernant les Arméniens, par exemple. Enfin, oui, mais même si on... les Kurdes, enfin, tout ce qu'on veut. Oui, mais même si on parle de la classe ouvrière turque, oui. et, et, ah, c'est une et, menace et, et, à... Quel, 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 quel mérite d'être délivré que Si on parle de la libération de la, la, la classe ouvrière, c'est aussi euh, porter atteinte ah, à, ouais. à l'État turc. L'État, ah, la nation, oui. le, le millet, la ça. nation, oui, oui. le drapeau, donc aux, aux, aux références de, de, la, de, de la grande nation turque. Oui. Donc, même euh, être turc de gauche euh, peut tomber sous le coup de, de, de la loi de l'article 301 du code pénal turc. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a Il y a d'écrivains qui ont été condamnés ou qui ont Et, et qui explique, explique alors que ce groupe, euh, justement, a, a pignon sur rue, si je comprends bien. Euh, Est-ce qu'il est est, est qu a, est qu a des problèmes avec. Euh, voilà, explique-nous un petit peu alors... Euh... Je crois que c'est un groupe vraiment unique au monde, parce que Yorum, il s'appelle... Il a eu des problèmes il avec... Yorum, euh, oui. né en 84, euh, il a déjà eu plus de 300 procès sur le dos. Il y a un tenté par l'état turc. Un, un tenté par l'état turc. Oui. Euh, je pense qu'il doit y avoir une quarantaine ou une cinquantaine de, de, de musiciens qui ont transité par ce groupe. Certains euh, ont dû abandonner à cause des pressions, à cause de, ouais, 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 des ouais. tortures, à cause des, des persécutions. Euh, D'autres sont morts. Ah, oui. Il y a une des... Euh, une musicienne de ce groupe euh, qui est décédée dans, dans une grève de la faim. Il y a une autre euh, musicienne qui a été tuée par la police. Euh, il y a de nombreux collaborateurs de ce groupe. Parce que euh, l'idée de ce groupe, c'est que euh, on a euh, l'image du, du, de l'artiste qui est celle de, de, de l'homme intouchable ou de la femme intouchable. Donc euh, ce, ce que la, la culture people hein, nous, nous donne de... Euh, c'est tente de créer... c'est euh, Mm -hmm. des, des sortes de des idoles c'est ça, ça le groupe Yorum n'a pas du tout euh, n'est pas rentré dans, dans, dans ce stand là ça, oui. ce sont des il n'est pas, pas formaté quoi. il n'est pas formaté oui. c'est un peu des gens euh, ce sont des gens du peuple oui. qui restent euh, ils sont combien euh, c'est pour avoir une petite idée c'est quoi musicien c'est très difficile à dire parce, euh, que, oui, oui. parce que la police un jour a, a tenté de, de, de museler ce groupe en, en arrêtant tout le monde ah oui le même jour, ah oui, donc il y a un nouveau se, groupe bureau, il se, il se sorti quoi. de nulle part, ah oui, qui, était, qui a donné oui, le oui, concert oui. Qui, était, qui était censé être... C'est un peu comme les 40 académiciens qui sont immortels, il y en a un qui meurt, mais il y en a un qui est remplacé le lendemain par un autre académicien. C'est exactement ça. Ça, ça c'est oui, vraiment l'esprit groupe Yorum. Oui, oui, Yorum, c'est euh, des concerts dans des, dans des ruelles boueuses, avec des, ah, oui. des, des gens qui, qui dansent la farandole, euh, ah, oui. toujours être euh, aux côtés du peuple, au sein du peuple, et essayer de de s'inspirer du, du peuple, vivre comme un peuple, parce oui, que oui. ce n'est pas les gens qui, euh, qui, euh, qui ont leur villa ou qui, euh, qui, ont, euh, qui ont gagné euh, euh, leur vie avec cela. C'est vraiment des gens tout à fait humbles, modestes, simples, ça. qui essayent de faire vivre la, la, la chanson populaire, la chanson. Et les thèmes Et, alors abordés, tu pourrais les citer euh, concrètement euh, Les thèmes, c'est notamment euh, la chanson kurde qui était... Euh, qui était complètement interdite, la, la, la chanson kurde. Oui, oui. Ce, 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 de nombreux Il y a des revendications on fait, on fait de la prison de la chanson. dans ces chansons-là pour... Non, je ne sais pas. Oui. Parce que là, tu parles de la chanson en tant que kurde, en tant que genre, sans doute. Mais je ne sais pas. La langue en tant que telle est déjà interdite. La langue, la langue plus, déjà, oui, oui. Si, si on rajoute le message, il y a un message, un message effectivement rebelle. C'est ça. La reconnaissance de, de la culture turque, c'est un, euh, un message qui, fait, qui rend hommage au maquisard kurde. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un, un, un message qui parle de, 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 oui, de la culture kurde, de, de, de la gastronomie kurde, tout ça. Même, le simple fait d'évoquer l'identité kurde oui. était surtout dans les années 80, c'était c'était un interdit, euh, c'était un, un tabou ouais, majeur, majeur ouais. absolument. Comme nous, aussi la nous approchons Pouillasse. tout doucement de la fin de l'entretien, parce que bon, nous sommes un petit peu limités par le temps, il euh, y, y a plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit et que je voudrais quand même te poser avant la fin de l'entretien, même si ce n'est pas en lien immédiat à ce que tu viens de dire. J'aurais quand même aimé oui, oui, évoquer un exemple de, du groupe Yorum et tu de, pourrais, sa, de, sa, de sa militance voilà. et de sa manière dont... dont et puis j'aurais bien aimé aussi que tu lises le texte, je ne sais pas, à moins que ce soit tout à fait décalé par rapport à ce qu'on dit maintenant. Je pense que non. Je pense non. que ce n'est pas décalé. Ah ben voilà, vas-y. Pour vous donner un exemple de la, de la combativité de, du groupe Yorum, ce qui fait que ce, ce groupe a, euh, est parvenu à, à survivre malgré la, la répression, ouais, malgré oui. ses 300 procès, malgré ses morts, malgré mm -hmm. ce sang. Euh, C'est not notamment le fait que, je pense que c'était à Mersin, suite à, à, à un concert interdit, les musiciens sont euh, placés en détention, on leur détruit leurs instruments, ils sont euh, incarcérés par la suite. Euh, ce qu'ils font, c'est euh, ne pas baisser les bras. Mm -hmm. Ils arrachent euh, un, un peu, de, de, de la tuyauterie de la prison, ils mm -hmm. en font des flûtes. Ils ça. prennent des poubelles, ils en font des percussions. Ah, oui, euh, ils prennent des, euh, pour les hommes donc, euh, ils prennent des, ils récupèrent des manches de euh, rasoirs jetables 
ils en font des, des petites flûtes de pan et recomposent le groupe Yorum euh, dans, dans la prison. C'est ainsi qu'on les appelle aussi euh, le, le groupe des prisonniers ou le groupe de, de, des prisons. On les appelle aussi phénix parce qu'ils ouais, ouais. renaissent toujours de mais, leur sang. Mais le texte que, que tu as là, et je voulais savoir, c'est parce que j'aimerais bien l'entendre en turc, hein, et d'autre part, évidemment, en avoir une traduction en français pour, euh, pour savoir ce que ça peut dire. Tout ça. Ce qui est intéressant dans, dans la culture oui, oui. militante turque, c'est qu'on oui. parle de, de nombreux euh, héros qui, qui ont combattu pour les, pour les opprimer, oui. mais euh, certains ont vécu, mais certains sont des, des, des héros tout à fait fictifs. Et je trouve que c'est très révélateur d'un certain état d'esprit oui, oui. de, 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 des gens opprimés, des de, de, de personnes persécutées. Un petit peu comme Robin des Bois. C'est ça, c'est ça. Et on, on a euh, une, une, vraiment une pléthore de... Ou... Exactement, voilà, exactement. Ça. Ou, euh, ouais. euh, je, je, comment il s'appelle le croquant, là Jacques le croquant. Jacques le croquant. Jacques le croquant voilà, Donc, dans ouais. cette euh, tradition-là, ouais, ouais. euh, on a aussi des, euh, des, des légendes d'amour. Ouais, ouais. Ferhat et Shirin, oui. euh, et Asle, là j'ai l'exemple. Ah ben, on aimerait bien l'entendre. Tu vois, je suis impatient, c'est pour ça que je te titille depuis 5 minutes, parce que je voudrais l'entendre, parce que je ne connais pas ce poème, justement. Euh, Kerem, c'est euh, un homme amoureux <coughs> qui, euh, pour euh, prouver euh, son amour pour sa bien-aimée, pour Asle, oui, oui, oui. Euh, il revêt une chemise de feu, et euh, oui. il disparaît suite à... Ça parle du sacrifice, donc, de, oui, oui. de Kerem. Et... Cette thématique de, du sacrifice pour sa bien-aimée oui, oui, oui. a été, disons, récupérée oui. par, euh, par le mouvement révolutionnaire. Et donc, ça. Euh, même le grand poète, euh, celui qui est l'équivalent de Pablo Neruda, oui, oui. Nazmi Kmet, a, lui a consacré, a consacré un poème à Kerem oui. qui, euh, qui s'appelle tout simplement comme Kerem. Oui. Alors, si euh, tu le désires, je vais tout de suite te le Oui, j'aimerais bien l'entendre en turc aussi. En, 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 en turc d'abord. Comme Kerem, c'est Kerem Gibi. Hawa Kurşun gibi ağır, bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey, kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona kül olayım, kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınla? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. Comme Kerem, l'air est lourd comme du plomb. Je crie, je crie, je crie. Venez vite, je vous invite à faire fondre du plomb. Il me dit, tu t'enflammeras à ta propre voix. Et cendre tu deviendras, comme Kerem, tu te consumeras. Tant de misère, si peu d'amis. L'oreille des cœurs est sourde, l'air est lourd comme du plomb. Et moi je lui dis que je brûle. Que cendre je devienne comme Kerem. Si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres mèneront-elles à la clarté L'air est lourd de promesses comme la terre. L'air est lourd comme le plomb. Je crie, je crie et je crie. Accourez, je vous invite à faire fondre du plomb. C'est super, ben. Mais je suis content d'avoir entendu en turc, hein, parce que c'est plus beau, évidemment. Hein. On sent qu'il y a l'âme, euh, hein, paraît encore plus. Je voulais, euh... Il y a un autre, euh, oui. un, autre, un autre couple qui a été consacré par la, par la culture révolutionnaire, c'est celui de Ferhat et de Shirin. Oui. Ferhat, est un... oui. Ferhat était amoureux de Shirin. Je me demande si ce n'est pas une, une, une histoire qui, qui nous vient de Perse ou, ou d'ailleurs, oui. mais en tout cas... Shirin et Ferhat, cette, ce couple-là, me semble avoir été déjà traité par des poètes euh, persans. Mmh. Ferhat, un jour, décide euh, sur demande du, euh, du papa, du père de, de cette princesse qui, qui s'appelle Shirin, de faire venir de l'eau à, euh, à ce palais qui est, euh, qui est complètement euh, enfin, isolé, en terre complètement aride. Pour faire venir de l'eau, il faut, il faut tracer un canal en, en, en passant par des montagnes. Et euh, Ferhat, par amour pour Shirin, ce qu'il fait, c'est l'impossible. Il tranche la montagne en deux et fait, passer, fait parvenir l'eau au palais de sa bien-aimée. Et cette thématique donc, 
de, de parvenir à... C'est comme l'idée euh, de déplacer les montagnes. Lui, il tranche, il coupe la, oui, la montagne ça. pour son amour. Et donc, cette métaphore, oui, ce, a été, disons, récupérée. Ouais, je ouais. dis récupérée, mais pas dans un oh, sens oui, non, réactif, non, non, non. Hein. Euh, récupérée dans la, dans la thématique révolutionnaire. Et donc, Ferrat, Ferrat c'est le militant qui, pour sa bien-aimée, donc pour la révolution, euh, est prêt à déplacer les montagnes. Formidable. Justement, à ce propos-là, euh, je voulais te, te poser une autre question. Parce que tu fais, pense, tu fais référence à cette pensée de type métaphorique où, en fait, euh, derrière euh, un discours explicite euh, assez naïf, euh, très beau aussi par ailleurs, euh, se cache un message de type révolutionnaire que tout le monde peut comprendre, mais qui n'est pas condamnable en tant que tel, puisqu'il s'agit de poésie qui remonte à la nuit des temps. Aussi Donc c'est un moyen, manière, évidemment, de, de faire passer les choses. Ça m'a fait penser à... Et je voulais savoir s'il y a d'autres, euh, éventuellement, mais je te demanderai d'être bref parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, oui. euh, d'autres exemples de ce type-là, parce que je pensais plus précisément à ces esclaves noirs au Brésil qui, pour pouvoir s'entraîner à l'art militaire, on dit euh, cacher cela sous la forme d'une danse, la capoeira. Mmh. Hein, et donc, tu, comme tu connais, hein, et donc, en fait, derrière des gestes très beaux et tout, en fait, c'était une manière, en fait, pour ne pas être euh, pris par les maîtres. Hein, et en fait, ben, ceci dit, c'est superbe aussi sur le plan euh, artistique. Donc, euh, on en, il, il y avait un double, double intérêt, je dirais, à, à le faire. Mais c'était, en fait, se préparer à la révolte et à se libérer de ses chaînes. À, oui, en fait, hein, euh, en s'entraînant comme ça, mais derrière euh, l'art euh, que l'on ne pouvait pas condamner en tant que tel. Donc ça m'a fait penser un petit peu, parce qu'on reste tout à fait dans la même problématique. Et alors je me demandais si justement il n'y avait pas, eu, dans l'histoire alors plus, plus ancienne, au fond une manière aussi de faire passer des messages comme ça, derrière des, des comment dirais-je, un texte apparemment anodin, mais euh, auquel euh, tout le monde peut se référer en sachant très bien ce qui se trouve. Bon, tu en as cité hein, ici, donc c'est tout à fait clair. Je pensais en particulier aussi à un autre euh, élément de type euh, ethnologique, c'est que, bon, on sait ce qui s'est passé euh, en Amérique euh, hispanique, euh, lorsque les, les conquistadors sont arrivés au Mexique, euh, on sait que derrière la religion chrétienne, on trouve encore toute une série d'éléments qui appartiennent à des civilisations plus anciennes, hein, que ce soit pour la Vierge de Guadalupe et, ou euh, Pachamama, Pacha etc., dans les Andes, enfin, tu as toute une série de choses comme ça. Et alors je pensais à, ce, à, cette, à cette fête un petit peu particulière qui est celle des Christianos y Moros, hein, où ce sont, euh, euh, c'est une scène qui concerne la lutte entre les chrétiens et les sarrasins, que l'on joue au Mexique, et qui n'est rien d'autre que la transposition, mais métaphorique, de ce que les Indiens avaient envie de faire contre les conquistadors, mais caché évidemment derrière une autre scène historique, un autre épisode historique. Je trouve ça assez universel comme phénomène. Est-ce que tu aurais, parce qu'on va terminer... Euh, euh, J'ai toujours cru que Moros et Christian, c'était juste un plat de riz avec, euh, avec des haricots. Parce que les Moros, les... ce sont donc les sarrasins, etc. Mais, mais ça, ça se joue au Mexique. Hein, mais évidemment, complètement... Euh, euh, en Espagne aussi, d'ailleurs. Hein, mais c'est complètement déplacé. Et qu'en fait, c'était une manière de, de, de réagir contre l'oppression locale en utilisant euh, les images même de l'oppresseur. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de semblable où on se sert même de la langue euh, Enfin, quand je dis la langue, ce n'est pas seulement la langue euh, parlée, c'est euh, les, les, est ce qu'on se sert des outils euh, intellectuels de l'oppresseur pour faire passer certaines choses. Bon, ma question est peut-être complètement tordue, et donc je m'en excuse euh, auparavant. Non, je pense qu'elle est tout à fait, euh, <rire> elle est tout à fait euh, pertinente. Et je pense que... C est, c est, c est un, euh, je pense que oui, Pierre Soutin Abdal, dans un de ses poèmes, euh, compare son, son, son bourreau euh, à, à Moïse qui, vient, qui, est, qui est appelé par le pharaon, je pense que c'est Ramsès. Oui, 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 Ramsès. Oui. Et, euh, il, il évoque, enfin, il s'incarne dans, dans la personnalité de Moïse, mais il le dit de manière, de manière très métaphorique. Je dirais, je, je pense qu'il y a cet exemple que je puis donner. Euh, alors, en existe-t-il d'autres Je n'en sais rien. C'est ça. Euh, mais euh, ça doit certainement exister parce que je crois que, que le langage et la chanson, ce sont des, des exutoires, c'est aussi euh, des, des, oui, oui. Des, des moyens 
pour euh, les gens qui ont des choses à dire. Bien sûr, bien sûr. Hein. De les exprimer, mais bien tout, sûr. tout en veillant à ne pas euh, en payer un prix trop lourd. Euh, je l'ignore, mais ça doit certainement exister. En tout cas, je te remercie pour, euh, pour cet entretien. Euh, ouais, je voudrais aussi m'excuser oui. euh, oui. pour avoir été euh, si. Euh, pour euh, avoir du temps chercher mes mots, parce qu'en fait, j'accompagne en ce moment des grévistes de la faim qui, qui sont euh, des sans-papiers en même temps. Et euh, à force de les euh, fréquenter, à force de, de les accompagner, je suis en, quelque part, moi aussi, en grève de la faim, je, je, donc ces derniers jours. Ah, euh, oui. J'ai pas beaucoup été fort alimenté, donc euh, ah, j'ai oui, du oui. mal à me concentrer. Oui, voilà, ben, de façon, tu n'as pas à t'en pas excuser, à t'en expliquer, à mais pas à t'en excuser, parce que c'est tout à plus qu'honorable ce que tu fais pour l'instant, et donc euh, te remercier, et je crois que bon, euh, euh, dans, je dirais... Euh, euh, en Belgique, en France, on fait toujours référence au même type de chansons et on ignore parfois toutes ces traditions musicales. Bon, je pense, euh, hein, dans, dans la même veine de ce que tu as euh, évoqué, il y a euh, les aristocrates à la lanterne au moment de la Révolution française, mm -hmm. il y a le, le temps des cerises, mais qui est plus mélancolique et qui est un message d'espoir, mais résultant d'une situation dramatique, et celle de mars à, à mai 1871, au moment de la Commune. Hein, il y a évidemment le chant des résistants pendant la guerre de, 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 de Maurice Drion et de, et de Joseph Kessel. Mais enfin, c'est tellement, tellement intéressant. Alors je voudrais te remercier vivement et donc surtout te souhaiter... Euh, je crois que c'est le 12 février, non, le 7, le 7 février, euh, une, une issue qui te soit la plus favorable possible. Mmh. Merci beaucoup. C'est tellement triste qu'aujourd'hui, on ne puisse plus chanter, par exemple, Colchic dans les prés, parce que ça fait trop rétro. Oui. <rire> Ce sera le mot d'achat. Ce sera le mot d'achat. Merci. Merci.